ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை காரணம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு வகையில் சிறு குழந்தை முதல் திருமணமான பெண்கள் வரை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் ஆனால் இரக்கமே இல்லாத அரசாங்கமோ தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு நன்றாக இருக்கிறது என்று கூறி கபட வேஷம் போட்டுக்கொண்டு வருவதுதான் வேதனையான விஷயம் அந்த வகையில் தற்போது ஏழு வயது சிறுமிக்கு நடந்த பாலியல் வன்கொடுமை தமிழ்நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது அதை பற்றிதான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் கோவை மாவட்டம் துளியலூர் அருகே உள்ள ஒரு ஊரின் பெயர் பன்னிமடை இந்த ஊரைச் சேர்ந்த ஏழு வயது சிறுமி அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தாள் சென்ற வாரம் அதாவது இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அந்த சிறுமி வழக்கம் போல் பள்ளிக்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்பினாள் வீட்டிற்கு வந்த அந்த சிறுமியிடம் அவளது பாட்டி வெற்றிலை வாங்கி வர சொல்லி அருகில் உள்ள கடைக்கு அனுப்பி வைத்தார் மாலை ஆறு மணி அளவில் வீட்டை விட்டு சென்ற அந்த சிறுமி இரவு நேரம் ஆகியும் வீடு திரும்பவில்லை இதனால் பதட்டமடைந்த அந்த பாட்டி அந்த கடைக்கு சென்று விசாரித்த போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தாங்க பாப்பா வந்து வெத்தலை வாங்கிட்டு போச்சு என்று கடைக்காரர் சொன்னார் இந்நிலையில் சிறுமியின் தாய் வெளிவேலைக்கு சென்று விட்டு வீட்டிற்கு திரும்பினார் அவரிடம் அந்த பாட்டி நடந்ததை கூற சற்றும் எதிர்பார்க்காத தாய் பதறி அடித்துக் கொண்டு தனது கணவர் மற்றும் உறவினர் மற்றும் அக்கம் பக்கத்தினர் உதவியுடன் சிறுமியை தேடினார்கள் ஆனால் எங்கு தேடியும் சிறுமி கிடைக்கவில்லை இதனால் அந்த சிறுமியின் பெற்றோர் இரவு எட்டு மணி அளவில் அங்குள்ள தடாகம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் போலீசாரும் தீவிர தேடுதலில் இறங்கினர் போலீசாருடன் சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களும் சேர்ந்து தேடினார்கள் சுமார் இரவு எட்டு முப்பது மணி அளவில் தேடுதல் வேட்டையை நடத்திய போலீசார் இரவு ஒரு மணி வரை தேடியும் சிறுமியின் விவரம் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை மேலும் சிறுமி தன்னுடைய நெருங்கிய தோழியின் வீட்டிற்கு சென்றிருக்கலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு காலையில் விசாரித்துக் கொள்ளலாம் என்று அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் மறுநாள் காலையில் தூங்கி எழுந்த அந்த சிறுமியின் பெற்றோருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அவர்களின் வீட்டிற்கு எதிரே உள்ள இரண்டு கட்டிடங்களுக்கு நடுவே டி ஷர்ட்டால் சுற்றி வளை சுற்றி வைக்கப்பட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் பலத்த காயங்களுடன் சிறுமி கிடப்பதாக தகவல் கிடைத்தது இதனால் சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அந்த இடத்திற்கு விரைந்தனர் சிறுமியின் உடலை பார்த்ததும் தாய் கதறி துடித்தார் மேலும் சிறுமி கண்விழிக்காததால் மயக்க நிலையில் அவள் இருப்பாள் என்று எண்ணி அவளை உடனடியாக அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அவளை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் சுமார் இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரத்துக்கு முன்பே சிறுமி இறந்துள்ளார் என்று கூறி அதிர்ச்சி அளித்தனர் இதனால் அந்த தகவல் தடாகம் போலீசாருக்கு உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதனால் தடாகம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிறுமியை கொலை செய்த மர்ம நபர்களை தேடி வந்தனர் மேலும் அவள் படித்த அரசு பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் ஆகியோரிடமும் விசாரிக்கப்பட்டது இது மட்டுமல்லாமல் பன்னிமடை பஸ் நிலையம் அருகே உள்ள கடைகள் வங்கிகள் ஹோட்டல்கள் என அனைத்து கடல்களின் கடைகளின் கண்காணிப்பு கேமராக்களையும் போலீசார் துருவி துருவி ஆய்வு செய்தனர் ஆனால் எந்தவித தகவலும் போலீசாருக்கு கிடைக்கவில்லை இந்நிலையில் சிறுமியின் மருத்துவ அறிக்கையை வாங்கிய போலீசாருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது காரணம் சிறுமியின் உதடு மார்பு மற்றும் முக்கிய அந்தரங்க இடங்களில் இரத்த காயங்கள் அதிக அளவில் இருந்ததை கண்டு போலீசார் அதிர்ந்து அடை அதிர்ந்து போனார் இதனால் சிறுமி கடத்தப்பட்டு கற்பழித்து பின் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை போலீசார் உறுதி செய்தனர் இதனால் போலீசார் பத்து பேர் கொண்ட தனிப்படை அமைத்து தனது அடுத்த கட்ட விசாரணையை ஆரம்பித்தது மேலும் இதுகுறித்து அங்குள்ள மகளிர் காவல் நிலையத்திலும் புகார் கொடுக்கப்பட்டது இந்நிலையில் வழக்கை விரைவில் விசாரித்து குற்றவாளிகளை பிடிப்பதற்காக துடியலூர் போலீசார் ஒரு பொது அறிவிப்பையும் வெளியிட்டனர் அந்த அறிவிப்பில் இந்த சிறுமியின் கொலை பற்றிய தகவல் கொடுப்பவர்களுக்கு தகுந்த சன்மானம் அளிக்கப்படும் என்றும் தகவல் கொடு தகவல் கொடுப்பவர்களின் விவரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது இதனால் விசாரணை தீவிரமடைந்தது இந்த சிறுமியின் கொலை சம்பந்தமாக சந்தேகத்தின் பேரில் சுமார் நூறுக்கும் அதிகமான நபர்களை போலீசார் பிடித்து விசாரித்து வந்தனர் இருப்பினும் போலீசாருக்கு எந்த ஒரு தடயமும் துப்பும் கிடைக்காமல் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் இதற்கிடையில் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஏழு பேரை பிடித்து விசாரித்தனர் 
ஆனால் அவர்களிடமும் எந்த தூப்பும் கிடைக்கவில்லை இருந்தாலும் சிறிது சந்தேகமடைந்த போலீசார் அதே அந்த ஏழு பேரிடமும் மறுபடியும் விசாரிக்க தொடங்கினர் அப்போது அந்த ஏழு பேரில் ஆறு பேர் சந்தேகத்திற்கு இடம் இல்லாதவாறு மறுபடியும் அதே பதிலை தான் கூறினார்கள் ஆனால் அதில் ஒருவன் மட்டும் முன்னுக்கு பின் முரணான பதிலை கூறி வந்தான் இதனால் போலீசார் அவனை மட்டும் தங்களுக்கே உரிய பாணியில் விசாரிக்க தொடங்கினார் இதனால் பல நாட்கள் கிடைக்காத உண்மை தற்போது போலீசாருக்கு கிடைத்தது காரணம் அந்த சிறுமியின் கொலைக்கு காரணம் காரணமானவனே அந்த கைவன்தான் இந்த மனித மிருகம்தான் அந்த சிறுமியை கொலை செய்தவன் இவனுடைய பெயர் சந்தோஷ்குமார் இவன் அந்த ஊரில் வீடுகளுக்கு இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் செய்யும் வேலையை செய்து வருகிறான் இவனுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு திருமணம் நடந்துள்ளது ஆனால் இவனுடைய நடவடிக்கை பிடிக்காததால் அவனுடைய மனைவி திருமணமான ஒரே மாதத்திலேயே அவனை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டார் இதனால் போலீஸ் இந்த மிருகத்தை உடனடியாக கைது செய்தது கைது செய்யப்பட்ட சந்தோஷ்குமாரிடம் போலீசார் வாக்குமூலம் வாங்கினர் அதில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைத்தது இதோ அந்த மனித மிருகம் மிருகமான சந்தோஷ்குமாரின் முழுமையான வாக்குமூலம் உங்களுக்காக எனது மனைவி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்து சென்று விட்டார் பின்னர் துடியலூர் அருகே உள்ள தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு நான் சென்று அவர்களுடன் தங்கினேன் கடந்த ஆண்டு தாத்தா இறந்துவிட்டார் அதன்பின் தனியாக வசித்த பாட்டிக்கு துணையாக நான் இருந்து வந்தேன் பாட்டி வீட்டின் அருகேதான் அந்த சிறுமியை பார்த்தேன் சிறுமிக்கு மிட்டாய் வாங்கி கொடுத்து நெருங்கி பழகினேன் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு சிறுமியை முதன் முறையாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்தேன் அதை அவள் வெளியே யாரிடம் யாரிடமும் கூறவில்லை இதனால் சாதகமாக பயன்படுத்தி மீண்டும் சிறுமியை அழைத்து சிறுமிசம் செய்தேன் இருமுறை நான் நடந்து கொண்டது பற்றி சிறுமி யாரிடமும் சொல்லவில்லை இதனால் சம்பவத்தன்று விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுமியை வீட்டிற்கு வரும்படி அழைத்தேன் ஆனால் சிறுமி வரம வரமறுத்து ஓடிச் சென்றாள் நான் விரட்டிச் சென்று பிடிக்க முயன்ற போது கீழே விழுந்து காயமடைந்தார் உடனே சிறுமியை தூக்கிக் கொண்டு வீட்டிற்குள்ளே சென்றேன் இது யாரும் பார்க்கவில்லை என்னுடைய வீட்டில் எனது பாட்டி சாகும் தருவாயில் படுத்த படுக்கையாக இருந்தார் எனவே சிறுமியை நான் மற்றொரு அறைக்கு தூக்கிச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்தேன் அப்போது வழி தாங்காமல் சத்தம் போட்டால் இதனால் நான் மாட்டிக்கொள்வேன் என பயந்து சிறுமியின் தலையில் பலமாக அடித்தேன் இதில் அவள் மயங்கினாள் பின்னர் நான் சிறுமியின் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்தேன் இதனிடையே எனது பாட்டி இறந்துவிட்டார் இது பற்றி உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தேன் வீட்டுக்கு அக்கம் பக்கத்தினர் உறவினர்கள் வந்தனர் இரவில் இறுதி சடங்கு முடிந்ததும் வீட்டிற்குள் மறைத்து வைத்திருந்த சிறுமியின் உடலை வெளியே தூக்கி வந்து வீசிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டேன் இதை யாரும் பார்க்கவில்லை ஆனால் போலீசார் விசாரணை நடத்தி என்னை கைது செய்து விட்டனர் இவ்வாறு கூறினான் அந்த அயோக்கியன் சந்தோஷ்குமார்